Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station niya, FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. On sa sa Deso Nebe Kabaragay, ginakulang sang water supply sa Himamaylan City. Mrs. Patay sa Ginbuno sang Mister. Pagpalabot sang ayuda sa AX Beneficiaries, padasigon paagi sa Bayad Agad System. 55 million pesos nga command and evacuation center gin inaugurahan sa Victoria City. Kag sa Good Vibes, 20th Sinigayan Festival, bagabukas paagi sa Grand Festival sa Sagay City, Buas. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10... Sa lunes na ang launching sang panaad sa Negros Festival, lakip na ang sashing para sa linay. Sa Provincial Capital Park and Lagoon, ang paglunsar sa 28th Panaad sa Negros Festival nga pamunuan mismo ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga pagatambungan man sa mga alkalde sa nagkalainlain nga banwa kag syudad. Partner sa selebrasyon, karon suno kay Provincial Tourism Officer nga nagapungko man bilang Executive Director nga si Cheryl Dicena ang muad uko ng Federation of Multisectoral Alliance for Development Negros ini sa pagtipong man sa ginaduso nga food security sa probinsya. Ang mga presentation sa man suno kay Dicena sa tema nga Living the Promise. Gina-finalize pa ang mga VIPs nga imbitado sa Panaad Festival nga natalana sa Abril 15, Tubto Ben Uno. Samtang, 29 ang nagpasakop sa Lin Ay sang Negro Search. Wala pa sa uh, kahapon sang kandidata ang Manapla Valladolid Kagpulupandan suno kay Dicena. Padain sila nga nagalaong nga makapadala sang kandidata. Samtang, 350,000 pesos naman ang subsidy sa mga LGU suno kay Dicena. Uh, Panaad is not just selling crafts or local produce. It is actually a way to also showcase the local talents of the province, whether it be in um, our uh, human uh, mga talents ta, or our performers, or of course our world um, mga import, ready for imports and mga crafts. And then also a way inclusivity, we also want to once again give a chance to those startup uh, producers, na mga small time palang to showcase also their produce uh, during the festival, during the fair. Sa number 9, nahaw na nga Bacolod Water Sports Festival ang magabukas na sa syudad sang Bacolod sa reclamation area, Buas. Nag-inabot na mga atleta gikan sa Siargao, Buhol, Buracay, Banate, Kapis, Cebu, Kagharin sa Pungsod, Malaysia, na mag compete para sa nauna ng Water Sports Festival sa Bacolod Baywalk Reclamation Park. Kabahin sa mga sports events ang bang karera, beach volleyball, swimming marathon, kag game fishing. Ginpahayag ni Maria Cristina Alagaban. Overall head sa nauna ng Water Sports Festival, ginalauman nga makahatag sa dugang atraksyon ang water sports competition sa syudad, kag mag pa sa sports tourism sa Bacolod. Nakahanda ng Bacolod City Police Office, Coast Guard kag PNP Maritime Group upod sa DRMO para mapasiguro nga mga matawhay ang summer long competition nga magatakop sa Abril 28. Gindugang ni Edo Pilyora, Creative Director and Advanced Manager ang Water Sports Festival ang magahatag kay gayunan sa mga local athletes sa paghanas sang ila ikasarang ila bina sa mga international water sports competition. Dalit na kag magsinadya Water Sports Festival na. Ready ka mo sa ato ng mga exciting water games like the open boat or the open flat boat competition, the Bang Carrera, which is the highlight, on March 15, 16, and 17, followed by the beach volleyball on 18 and 21. Plus, kadamo gid sa amun ng mga ginliniang ng mga water sports events. Sa number 8, Ginapabasog ka ron sa Provincial Health Office sa mga eskwelahan ang ila kampanya sa Adolescent Health. Inisunok kay Dr. Gurley Pinungga ng Provincial Health Officer 
Uh, bilang isa sa ilang mga tikang nga ginapatuman, aguto mapamatukan ang nagasaka nga kaso sa teenage pregnancy. Suno kay Pinonggan, upod ang tag sa local government unit kag mga ospital, nagapadayo ng ilang nga advocacy sa adolescent health. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, may pagsaka sang 2022 ang na-register nga live birth sa mga adolescent nga iloy o kunyad to nagapang edaron 19 anyos pa idalum kung ipaangid sa datos ng 2020. Suno sa PSA, 8,787 sa 89,901 ka-total live birth ang teenage pregnancies. Kag sa mga probinsya sa Western Visayas, ang Negros Occidental ang may pinakamadamo nga adolescent live birth, 3,305 nga ginasundan sa Iloilo nga may 2,390 cases. Suno kay Pinonggan, nagagkadto sila sa mga eskwelahan. Kalabanan sa mga nagabulusong ng mga kabataan, mga out-of-school youth. Sa aton may LGUs, uh, kag aton nga mga hospitals man. So, daw grabe gita nga aton pag ano sa, sa aton nga mga uh, programa tama lang for our adolescent. Daw gina ano tagit, gina emphasize tagit ang importance. Kag, kag ang aton mga kabataan, we go even to the schools. Kay daw damo, gita bala sa mga ispilahan. Especially kung mag-stop na yan bala mga kabataan daw apiktado git. So, number seven... P55 million pesos nga command and evacuation center ang ginagurahan sa Victoria City. Ining buka sa mga kaiping ng mga banwa kag syudad nga nagakinahanglan sang masilungan sa tiyon sang kalamidad. May kapin sa isa ka libo nga indibidwal ang sarang ma-accommodate sang bago gidlamang ginagurahan nga command and evacuation center sang Victoria City. Ginsiling ni Mayor Javi Benitez nga bukas ang evac center sa mga kaiping nga banwa kag syudad nga posible maapektuhan sang kalamidad kasubong sang baha kag bagyo kabahin sang infrastructure project ang state of the art nga command center nga equip sang centralized monitoring system mga CCTV camera nga sarang makabulig sa disaster risk reduction management unit sa pagresponde sang madasig kag epektibo sa tion sang emerhensya kapin sa 55 million pesos ang nagamit nga pondo para sa proyekto pinaagi man sa Department of the Interior and Local Government mismo si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr ang nangindinapit nga bisita sa inaugurasyon sang proyekto. Kadungan ini sa pagbukas ang tuigan niya kadalagan festival pre-sports activities sang syudad. And with their provision of the local government support fund, financial assistance to local government units or LGZ fund group, the center was constructed in just six months, starting from May 2023 until December of the same year, last year 2023. Once a dream of every Victorianon Because of the previous uh, disasters that hit us, now we are having our dream of an evacuation center a reality. Sa number six, Bagsakan Project ginaplano sa Bacolod LGU upo sa Philippine Reclamation Authority sa Reclamation Area. Sa ginapanag-iyahan nga propiedad sa syudad kag PRA sa Bredco area, ginatuyo matuko ng Bagsakan Center Project nga sarang makabulig sa mga manguma kag mananagat pati na mga ve- sorry. Pati na mga market vendors sa syudad. Ginpahayag ni Councilor Thadi Saison, pamuno sa Committee on Agriculture sa Konseho, plano sa syudad nga itukod ang proyekto paagi sa Joint Venture Agreement upod sa PRA. Wala sa nakita si Saison nga konflikto sa pagtukod sa proyekto, bisan pa may mga bagsakan center na nga nag operate sa syudad. Nagapati siya nga sarang mapahagan-hagan ang pagutok sa lakat sa trapiko kung masugura na pag-operate sa proyekto. Ginplano sa syudad nga malapit lang sa bagsakan i-construct ang Madason nga Yuhum Housing Village. Ang plano nga uh, to go into a joint venture with PRA Uh, kung magsugot sila, i-develop ta. And uh, that will be our bagsakan center. No? Malidugay ta na ni nga plano. Pero ay kami, daw ay pa kami lugar gid ng butangan eh. So, it, uh, nag-crop up na ang PRA. No? So, I think that will be a very good venue. Kaysa tupad sina, will be the housing program sa Yuhum. Sa number 
Mga pamatanon, nga ginapatiyan nga pangaboy sa bato sa mga motorista ang nakuhaan sa marijuana sa Oplan Sita sa PNP sa Dumaguete City. Isa ka grupo sa mga pamatanon ang naaresto sa PNP sa Oplan Sita matapos makuhaan sa laya ng mga dahon sa marijuana sa Purok Maisan, Barangay Kamanhak, Dumaguete City, Nagros Oriental sa Kagabi. Sunod sa PNP, nagapatrolya sila sa lugar matapos makabaton sa impormasyon nga may nagapangaboy sa bato sa mga motorista sa mga area. Sa ginusisa, mga pamatanon, nakuhaan sila sa marijuana na nagabugat sa 93.69 grams kag nagabalor ini sa 11,200 pesos. Gendetay na mga pamatanon kag pasakaan sa kaso. Sa number 4, mga tulaan nga nakitaan sa barangay Mansilingan sa Bacolod City, mahimo nga halin sa patro suno sa PNP. Martes nga adlaw sa masapuan sang isa ka karga tapas ang mga tulaan sang tao sa Purok Gonzaga, Bangga, Guanzon sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Suno kay Police Captain Andy Ofalia, ang commander sa Police Station 7, dako ang posibilidad nga gikan sa patro ang mga tulaan posible nga gintapok lang ini sa kampo dugang pa ni Ofalia sa ilang nga pagpangusisa sa mga supportorero malawig na ang bagol kun sa diin nagdangat na ini sa tatlo tugtog lima ka tuig kag posible indi insakto ang pagdispose sini dugang pa sa pulis may mga tiyon nga sa pag-ilis sang lulugnan ginakalkal ang mga tulaan kag indi eksakto ang pagdispose sini kag ginrekta lang pilak sa kampo wala man man recover nga mga panapton sa area kundi in ini nakitan Sa number 3, Mrs. Patay matapos sa ginbuno sa iya Mr. sa Negros Oriental. Isa ka stabbing incident ang in-report sa PNP sa sitio Tigbao, Barangay Banawe, Banwas ang Pamplona, Negros Oriental. Isa ka 27 anyos ang biktima ng misis. Pakadto pa lang ang pulis sa lugar sa ilan ang masugatan ng mga pumuluyo ng bitbit ng bangkay sa biktima na nabutang sa tela na nahigot sa kawayan. So sa isa ka saksi, nag-inawa ang mag-asawa na nagresulta sa pagbuno sa bana sa iya si misis gamit ang isa kapatalom. Gilayo naman niya nagsungka sa punong barangay ang mister kagdetay na karon sa Pamplona PNP. Sa number 2 Madasig nga pagpalapot sa financial assistance sa Bacolod LGU gikan sa assistance to individuals in crisis situation ginapaabot paagi sa bayad agad system. Mas aminaga kalawigan sa duha tubtub tatlo ka bulan ang test mabaton sa mga beneficiaryo sa DSSD AX ang ginahatag nga financial assistance sa syudad ginpahayag ni Bacolod DSSD head Alma Gustilo ilan na nga ginatinguhaan nga insigida ma-release ang pondo sa mga nagakinahanglan sang bulig paagi sa bayad agad system. Pathag ni Gustilo nagakalawigan ang pag-release sang pondo sa mga beneficiaryo ilabi na kun kulang ang ila ginasabit nga requirements. Sa 2023 kapin sa masobra 30 million pesos nga pondo halin sa AX ang na-release sang DSSD sa malapit 7,000 ka mga beneficiaries sa medical ka burial assistance. This bayad agad program niya, yeah. uh, once na check na yan ni social workers sa amon na office, kung okay ang ilang mga documents, then um, we have already an agreement with the several department three and mga K department na nag-alan thousand documents and nag, um, nag already nag-signified na i-go na na siya ang bayad agad. One day kaya na siya mo? One day kaya. Kung maada yun nila. Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, subong adlaw. Nagsaka na sa 11 ka mga barangay sa syudad sa Himamaylan ang mayara sa water shortage. Suno kay Mayor Raymond Tongson, 11 na karon sa 19 o kung mayorya sa mga barangay ang may water shortage. Suno sa alkalde, sa tuman niya kainit sa panahon, pati mga deep well, nagakawada na sa tubig. Ginapasiguro sa syudad, suno sa iya, nga masolusyonan ang problema. Nagapanagtag sang drinking water ang syudad sa mga apektado nga lugar. Nagabutang man sila sang host sa mga mayara pa sang water source para mahatagan ang mga yadtong wala na sang tubig. 
nagpahamtang sang kasubong sang water station ang imamailan para may makuhaan sang tubig ang ginakulang. Nakabulig man ang ginpadala sang probinsya ng water filter machine. Ang wastewater, gikan diri ang ginahatag man ang gutom maggamit bisan sa panglaba suno sa alkalde. Patag nitong son, wala pa man ang El Nino, may pagpanghangkat na sa supply sang tubig nga ginaatubang ang syudad. Ang mga apektado naman nga palay farmers na panghatagan na sang vegetable seedlings. Damlag pa, o pudang katapos ng Office of the Provincial Agriculturist, ginapatigayo ng validation activity para mapatod ang kadakoon sang epekto sang El Nino sa mga mangunguma. Pila sa mga lugar nga damlag pa nag-report apektado sang El Nino among karabalan, tuoy, kabadyangan, kagmahalang. Gina-finalize pa ang datos nga ginaulat suno kay Tongson ang mangin rekomendasyon kung bala magadeklara sang state of calamity ang syudad. Gina-maximize na muna na ang, ang, pag, uh, ang output niya para mausaan na isang mapukuloy yung hindi area. Yung hindi area per area naman lang. Mm-hmm. Including uh, may mga kilanlan nga mga jetmatic pump ginatagaan na muna support. So basically, um, barb do anything na lang ang pwede na muna lang ma- ma-hit pala nga service basta lang we did lang sa resources sa kipi to ginabumba na muna ng case-to-case case basis. Ano ka dako sa population nga affected? You're considering declaring state of calamity or not yet as of this time? Gina-finalize pa, gina-finalize ko pa sa among um, accounts yun. Sa Good Vibes, Grand Festival Parade ang mga inbukada sa pagbukas sa 28th Sinigayan Festival sa Siyudad sa Sagay, Was Nga Adlao. May report si Nico Delphine. Mga inbukada sa tuigan nga Sinigayan Festival ang Grand Festival Parade na pagkasundan sa Grand Opening Ceremony sa City Public Plaza, Was Marso 15. May mga tuigan nga sports competition kasubong sang Mayor Narciso Havilosa Basketball kag Boxing Tournament. Balantaya ng Sinigayan Queen Coronation Night sa las 7 sang gabi sa Marso 17. Ang tuigan nga Sinigayan Festival, ang pagsaulog sang kadalagan sang syudad sa patag sang agrikultura, panghimanwa, culture kag arts kag iban pa. As we look back, we heard all many things collectively as a city from the strongest typhoon in the world to the recession and the global health crisis. We survive it all because Sagaynons are a united people working for what is best for our beloved Sagay. As we kick off this year's Sinigayan Festival, let's keep the fire of inspiration burning within us. The true success of our festivities lies not only in the events, but also in the active involvement of every Sagaynon. Kabahin sa mga mga perform sa tuigan nga festival ang kilala nga singer-actress nga si Gigi Dilana sa opening night. Yaraman ang kilala nga banda kasubong sa Silent Sanctuary kag I Belong to the Zoo nga magalingaw sa mga tumalanaw sa Marso 19 sa Sagay National High School Football Field. Yaraman ang banda nga Orange and Lemons kag this band nga mga perform sa Music Fest. Nico Delphine para sa DigiCast Negros. Barb, sa kada mo, karoon sa mga summer events, isa gini sa mga kaladtuan, no, ang Sinigayan Festival dito sa Sagay City. Kag, dito ka damo, nagin sa fiesta, nagin sa lunes, ang panaad, mga launching. So, damo, ta, palantayan, ang mga kahigat. May pilian, ta, pero maghalong dapat, ta, tungod man sa nga tig iling. Kag amuyad tong napulo ka mga natipo namon nga balita sa isa sang negro subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa negro sanon. Ako si Barbara Mihares. Kag ako naman si Nico Dalfin. Tubtubwas maayong hapon.